Esta historia de verdad que a todos nos ha dejado muy conmocionados y precisamente ahora la madre de la víctima, la señora Milred García, nos acompaña en vivo. Señora, de verdad que quiero decirle antes de todo que realmente lamentamos muchísimo todo lo que está viviendo. No me puedo ni imaginar ni el dolor, ni toda esta frustración y coraje que debe estar sintiendo. Gracias por estar aquí con nosotras esta noche. Señora Mirred, hoy estaba pidiendo justicia y este hombre en un supuesto audio dice que no se arrepiente de lo que hizo. Yo quisiera saber cómo reaccionó usted después de estas palabras y quisiera también saber si lo conoció y si notó algo raro en él. Mira, realmente no, no he podido escuchar el audio, eh, pero sí me han comentado y usted misma dijo que eh, las palabras que este hombre le dijo... Eh, eso, eso me llena de, de más coraje para hacerle justicia a mi hija, porque este delincuente en potencia no puede seguir en la calle. Sin duda, señora Mildred. Eh, escuchábamos ahora un reportaje desde Puerto Rico en el que usted hablaba de, de esa llamada que aparentemente él le hizo y le mostró a su hija. Eh, nos gustaría saber acá, eh, en ese momento, cómo usted, cómo usted reaccionó, qué hizo de inmediato y, y también... ¿Cuán importante era esta bebecita para su hija? Eh, explíquenos el contexto de esta relación. La bebé que venía en camino, ¿era querida, no era querida? ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, eh, aparentemente eh, fue muy querida, porque este, esta persona le dice a mi hija, le envía los pasajes en el mes de noviembre para que ella viaje, porque él quiere tener un bebé. Él mismo le envía los pasajes en, en Acción de Gracia, pasa todo el, el fin de semana de Acción de Gracia, regresa el día 10 de diciembre, ella le notifica por teléfono que está embarazada y él se pone muy contento. El día 24 eh, yo, yo me entero de que yo voy a ser abuela a través de una cajita que ella me envía por la prueba de embarazo, un bobo y unos botins, unas mediecitas y, y pude, pude ver este, este delincuente eh, así como de ladito que estaba muy contento, sonriendo eh, muchísimo porque iba a ser papá durante este, esa, esta semana de, de Navidad. Estuvo compartiendo con unas amistades de nosotros y estaba feliz porque iba a ser papá. O sea, no entiendo por qué después eh, dice que mi hija no va a salir con ese bebé ni viva ni muerta. Mi hija, yo creo que mi, esa era la mayor ilusión de mi hija, ser mamá. Y yo creo que él jugó con la mente de mi hija eh, eh, ofreciéndole verdad, un bebé para después llevarla y hacer lo que hizo. Dios mío. Qué terrible, de verdad, todo lo que nos está narrando, señora. Si ahora mismo este hombre la estuviera viendo... ¿Qué mensaje le mandaría después de todo esto que ha sucedido, después de esta videollamada pues, tan fuerte que usted tuvo que vivir? Lo único que le, voy, que le diría, porque en algún momento yo espero tenerlo frente a frente, lo único que yo le, voy a des, uh, le diría es que eh, mi hija no era una perra. Mi hija era un excelente ser humano. Mi hija era una, una, una persona maravillosa. Yo tengo miles de comentarios de compañeros de trabajo de mi hija, donde mi hija trabaja, que trabaja en un daycare, o trabaja, perdón, trabajaba en un daycare. Y, y yo no voy a descansar. Y si me muero antes, eh, hay fam hay, mi familia está. Porque no vamos a dejar que este delincuente, este, este, esta porquería de ser humano, eh, ande libre por las calles mientras mi hija descanse en una tumba. A mí no me interesa que le hagan nada en República Dominicana. A mí lo, yo, yo lo que quiero es que sea juzgado por la, por la justicia. Si en Santo Domingo existe justicia, que sea juzgado por la justicia eh, dominicana y que este delincuente pague por lo que hizo, porque él no tenía el derecho de quitarle la vida a mi hija y a mi nieto. Este joven, señora Mildred, era, ¿es puertorriqueño? ¿Esta persona? Sí, el, el acusado. Sí. Sí. No, él es dominicano. Él es podía dominicano. salir. Él no podía salir de la República. Esta persona tiene expediente criminal. Mildred. Eh, Esto yo creo que era un, un modo operando de esta persona, porque esta persona ya tiene otros delitos eh, parecidos. Y como la justicia es dominicana, eh, si esta persona se entrega, se considera por buena voluntad, 
y a los cinco días, si no aparece nadie que ratifique una denuncia, esta persona se va a la calle y aquí no pasó nada. Lo que este delincuente jamás pensó es que la familia de Angel Iris, él la mató a las diez y media de la mañana y a las seis de la mañana del día, del día primero ya mi hija tenía quien respondiera por ella. Y ahí la justicia cambia. Por eso es que en este momento esta persona está detenida. Si no hubiese sido así, esta persona mañana sale a la calle y aquí no pasó nada. Increíble. Mamá, por último, eh, sabemos que quiere trasladar el cadáver de su hijita a Puerto Rico. Cuéntenos cómo va ese proceso y si lo, la están ayudando, le están dando algún tipo de apoyo. Sé que es un deseo que tiene usted muy grande en su corazón. Sí, mira, eh, yo tengo que agradecerle infinitamente al alcalde de Río Grande porque ese, este ser humano se movió por cielo y tierra. Él fue el que nos conectó con el, de, el secretario de Justicia, con la embajada en Santo Domingo, con el secretario de Estado. Esta persona se movió eh, de una forma increíble. Eh, me dijo, yo me voy a hacer responsable del traslado. No te preocupes, ella no se va a quedar en la República. Yo te voy a ayudar. Y ha hecho lo que usted, ni, nadie se imagina, por traer el cadáver de mi hija a Puerto Rico. Eh, todavía no sabemos qué día ella va a llegar, pero sí sabemos pero va que a ya... Eh, sí, todo está ya disponible. Ya hay acta de defunción, ya todo Perfecto. está disponible para que ya llegue a Puerto Rico. Y así será, Milred. Muchísimas gracias, de verdad. Antes de despedirla, yo quisiera terminar con esto, y es que nos dijera cómo le gustaría que todos recordáramos a su hija. Todo el que conoció a mi hija sabe que mi hija era alegre, jovial, eh, fiestera, le encantaba el baile, le, eh, siempre estaba alegre. Eh, así yo quiero que la recuerden. Yo no quiero que recuerden a la Angeliri, eh, que hoy eh, está muerta por ochenta y tantas puñaladas. Yo quiero que recuerden a mi hija como las fotos que ustedes están presentando. Sonriente, alegre, feliz. Así quiero que la recuerden. Y así será. Así será. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Le mandamos un abrazo gracias muy solidario y esperemos que se haga justicia. Nosotros estaremos siguiendo muy de cerca este caso. Les agradezco que sigan el caso. Así es, una Gracias. fortaleza admirable, mamá, de verdad que sí. Bueno, esperemos que eh, pague por lo que hizo este hombre.